धोरी आमदर एक टी फंक्शन दिया से f of x शामन शामन लॉन बा शाधारण लॉग x पावर फोर जो ट्वेंटी सेवन है जन्नो अब हम अम्रा एक उन्हें प्रथम एवं एक दूसरे डेविडिव बैठ कर बो अब हम अम्रा चेष्टा कर बो जे ग्राफिंग कैलकुलेटर छाड़ा ए लेखो चित्र आकर पढ़े बोश अम्रा जो दिशा में था के ताहले अम्रा ग्राफिंग कैलकुलेटर दिए फॉलोफॉल मिली है देख बो तो प्रथम एम रचित कर बो जे चल अम्रा प्रथम डेविडिव बैठ करी तेर प्रथम डेविड ये भीतर एक टा शापे के डेविडिव बैठ कर बो तो लॉन एक्स डेविडिव है वन भाग एक्स ताहले बाइडर ये पुरोटर डेविडिव ये भीतर एक ऐतरु कुल शापे के हो बे वन भाग ये भीतर एक टा तो गुन वन भाग एक्स पावर फोर जो ट्वेंटी सेवन तो एक ही जुदी तुम्हारे भी प्रांतीय कर मनो है ताहले तुम्हें चेंडुल अथवा इटे के हमरा आरोल लिखते पड़े जो 4x पावर 3 गुन x पावर 4 जो 27 ए पूर्वतर पावर नेगेटिव 1 तो ये शब्द गुली आश्चर्य एक ही जिनिश आमी इटे के भोगनांशो इश्चा भी लिखते पड़ी बा भोगनांशेर हॉट टक आमी ऊपर इने इर पावर नेगेटिव 1 दी ते पड़ी तो आश्चर्य इर माने एक ही थके एको नम्रा � तो प्रथम में आमी एक ने लिख बो जे प्रथम राशि डे आमी डेविडिव बैठ कर बो एवं तार पर द्वितीय राशि डे शते इटा गुन कर बो ताहले प्रथम राशि डे डेविडिव हो बे फोर गुन थ्री इटा हो बे ट्वेल्फ तो इटा हो बे ट्वेल्फ एक्स क्वेयर एक ने शुद्ध पावर टा थ्री थे के वन को में टू हुए चे एकों गुन ए द्वितीय राशि � तो एकाने हो बेशुद्ध 4x पावर 3 एवं गुन ये द्वितीय राशि की डेविडिव। द्वितीय राशि डेविडिव है जोनो। आम्रा जिता कोट पड़ी ताहलो जब आम्रा एकाने प्रथम में शुद्ध भीतर टर डेविडिव निते पड़ी। जेट हो बेशुद्ध 4x पावर 3 कां 27 के डेविडिव होए जीरो। ताहले गुन 4x पावर 3 एवं गुन बाइडर ये पूर्� गुण ताहले ए इशू चक्ता प्रथम आज भें ताहले वे गुण नेगेटिव वन इटा गुण ए पूरो जिन्स्टी द एक्स पावर फोर जो ट्वेंटी सेवन एवं तार पड़े इटर पावर टा वन को में जाबे ताहले इटा हो बे नेगेटिव टू ताहले एकोन इटे के एक टू शार्डल कोरी तो शार्डल को ले इटा हो बे इटा शमन शमन हो बे ट्वेल्व तार पर एगुली के जो दिया हमारा गुण करी तो प्रथम एक है ना शब्द बियोग अब एक है ना फोर गुण फोर हो बे सिक्सटीन अब हम एक्स पावर थ्री गुण एक्स पावर थ्री तो इटा हो बे एक्स पावर सिक्स भाग ए पुरोटर स्क्वायर तो इटा हो बे भाग एक्स पावर फोर जो ट्वेंटी सेवन अब तार पर ए पुरोटा स्क्वायर इटा शुले इटा के लिखा � पॉजिटिव टू। अखंड तुमरे जो भी पूर्वी एरोगम की चुटकी के था को ताहले तुमरे जानो जहाँ मरा जोखनी एरोगम की चुपाई तो खन अमरा इटके शोमान जीरो थोड़े एक्स एर मान बिर कर चेस्ट करी। तो इखने प्रथम अमरे जिले कर बो जहाँ मरे इखने दुधी भागनांशन आने के ये दुधके एक्षते करे � ताहले हमरे गुन कर ले, हमरे लॉबे पापो जे 12x स्क्वायर गुन x पावर 4 जो 27 भाग x पावर 4 जो 27 ए पूरोटा स्क्वायर। अमी आश्चर्य जा कोडे ची, ताहलो जे अमी लॉबे बंग हर दुटे के x पावर 4 जो 27 इंटर दिए गुन कोडे ची। अमी ये टके कोणों कोम पुरी बर्तन कोई नहीं। एवं तार पर बियोग ए दीतियो राशि टी, तो � इटे कोर कारण होलो जे अमरे एक्चुअली शादान हॉर्ड पहलम अब एको ना अमरा लॉब गुलगे जोक करते पार बो ताहले एको ना अमरा प्रथमे अमरा हॉर्ड टके लिखते पड़ी तो अमरा जानी हॉर्ड की होगे हॉर्ड होगे एक्स पावर फोर जो ट्वेंटी सेवन अब अंगे पूरा टा स्क्वेयर अब अंगा मधेर लॉब की होगे लॉब अमरा प्रथ 
এবং টুয়েলভ গুণ টোয়েন্টি সেভেন এটা কি হবে এটা এখন আমি করতেও চাচ্ছি না তো যাই হোক আমি এইভাবেই লিখি যে টোয়েন্টি সেভেন গুণ টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার আমি শুধু টুয়েলভ এক্স স্কোয়ারকে এই টোয়েন্টি সেভেন দিয়ে গুণ করলাম এবং তারপর বিয়োগ এখানে আছে সিক্সটিন এক্স পাওয়ার সিক্স তো এখানে হবে বিয়োগ সিক্সটিন এক্স পাওয়ার সিক্স তাহলে এটাকে এখন যদি আমরা সরল করি দেখে রেখে সরল করা যায় কিনা এখানে আমাদের আছে টুয়েলভ এক্স পাওয়ার সিক্স এবং এখানে সিক্সটিন এক্স পাওয়ার সিক্স তো টুয়েলভ থেকে সিক্সটিন আমরা যদি বিয়োগ দিই তাহলে এটা হবে সমান সমান আচ্ছা এখন আমি রং পরিবর্তন করব এবং এটা হবে সমান সমান টোয়েন্টি সেভেন গুণ টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার এবং এটা আসলে আমার এখন গুণ করতে ইচ্ছা করছে না এবং তারপরে আমাদের ছিল নেগেটিভ সিক্সটিন এক্স পাওয়ার সিক্স এবং পজিটিভ টুয়েলভ এক্স পাওয়ার সিক্স তো এই দুটোকে একসাথে করলে আমরা পাই নেগেটিভ ফোর এক্স পাওয়ার সিক্স এবং এই পুরোটা ভাগ এক্স পাওয়ার ফোর যোগ টোয়েন্টি সেভেন এবং এই পুরোটা স্কোয়ার এবং এটা হলো দ্বিতীয় ডায়াবেটিভ তো আমরা অবশেষে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় ডায়াবেটিভ বের করলাম এবং এটা ভালোই ঝামেলার সমস্যা ছিল তো যাই হোক আমরা এখন প্রথম ও ডায়াবেটিভ সমান জিরোর জন্য এর সমাধান করব এবং তাহলে আমরা ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি পাবো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বা চরম বিন্দুগুলি এবং সেখান থেকে আমরা যদি কোনো ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বা অনতি বিন্দু থাকে আমরা সেটাও খুঁজে বের করতে পারবো এবং তারপর আমরা দেখব যে এটা দিয়ে আমরা কি করতে পারবো তো প্রথমে আমাদের প্রথম ডায়াবেটিভের মান জিরোর জন্য আমরা ক্রিটিক্যাল পয়েন্টটি বের করি যেটা অসংজ্ঞায়িত হতে পারে তো এটা তখনই জিরো হবে যখন এটা সমান জিরো হবে তো এটা জিরো হতে হলে অবশ্যই এর লব জিরো হতে হবে এবং হরের বেলায় আমরা যদি বলি যে আমরা বাস্তব সংখ্যা নিয়ে কাজ করছি তাহলে এক্স পাওয়ার ফোর এটা সবসময় জিরো বা তার চেয়ে বেশি হবে কারণ এক্স এর পাওয়ার একটি জোর সংখ্যা এই জন্য এটা কখনোই নেগেটিভ সংখ্যা হতে পারবে না তাহলে এই হর পুরোপুরি কখনোই জিরো হতে পারবে না আর এই জন্যই এই পুরো সংখ্যাটি কখনো অসংজ্ঞায়িত হবে না তার মানে আমরা এমন কোনো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বা চরম বিন্দু পাবো না যেটা অসংজ্ঞায়িত তাহলে আমরা যদি লবটাকে জিরো ধরি তো ফোর এক্স পাওয়ার থ্রি সমান জিরো তাহলে এক্সটাও জিরো কারণ ফোর গুণ কিছু একটা সমান জিরো তার মানে কিছু একটা অবশ্যই জিরো হতে হবে এবং সেই কিছু একটার পাওয়ার থ্রি যদি জিরো হয় তাহলে সেই কিছু একটাকেও অবশ্যই জিরো হতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এফ প্রাইম অফ জিরো সমান সমান জিরো তাহলে জিরো হচ্ছে একটি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কিন্তু আমরা জানি না যে এটা কি সর্বোচ্চ বিন্দু না সর্বনিম্ন বিন্দু নাকি এটা অনতি বিন্দু এটা আমরা কিছুক্ষণ পরেই বের করব কিন্তু প্রথমে আমাদের এর স্থানাঙ্ক দরকার তো এর স্থানাঙ্ক আমরা প্রথমে বের করি এর স্থানাঙ্ক হবে এক্স হলো জিরো এবং ওয়াই হলো এক্স পাওয়ার ফোর যেটা জিরো যোগ টোয়েন্টি সেভেন এবং এই পুরোটার সাধারণ লন তাহলে ওয়াই এর মান হবে টোয়েন্টি সেভেনের সাধারণ লন আচ্ছা আমি এটা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে এর মান বের করি আমি বলেছিলাম যে আমি এর গ্রাফিং ক্যালকুলেটার ব্যবহার করবো না কিন্তু আমি সাধারণ ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতেই পারি তাহলে টোয়েন্টি সেভেনের সাধারণ লগের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি তো আমরা শুধু একটি সাধারণ গ্রাফ আঁকার জন্য এর মানটা দরকার তা আমি এখানে লিখি যে ওয়াই সমান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু নাইন এবং তারপর এটা চলতেই থাকবে তো এটা একটি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এখানে ঢালের মান হবে জিরো যখন এক্স এর মান হয় জিরো তো এটাকে আমি একটি ঘর একে আলাদা করে রাখি এবং এখন আমরা দেখব যে কোনো অনতি বিন্দু পাওয়া যায় কিনা অনতি বিন্দু পাওয়ার জন্য আমাদের দ্বিতীয় ডায়াবেটিভের মান জিরো হতে হবে কিন্তু দ্বিতীয় ডায়াবেটিভের মান জিরো হলেই সেটা অনতি বিন্দু নাও হতে পারে আচ্ছা আমি এটা একটু পরিষ্কার করে লিখি এখানে আমি নতুন রং দিয়ে করি যদি এক্স ইনফ্লেকশন হয় বা অনতি বিন্দু হয় তাহলে দ্বিতীয় ডায়াবেটিভ বা এফ ডাবল প্রাইম অফ এক্স সমান সমান হবে জিরো কারণ ইনফ্লেকশন পয়েন্টের বেলায় তোমার এই বক্ররেখার ঢালের মান কিছুক্ষণ বাড়তে থাকার পর তারপর আবার কমতে থাকে অথবা কিছুক্ষণ কমতে থাকার পর তারপর আবার বাড়তে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় ডায়াবেটিভের মান জিরো হলেই আমরা বলতে পারি না যে এটাই একটি ইনফ্লেকশন পয়েন্ট তো আমরা এখন যা করব সেটা হলো যে আমরা সেই সব বিন্দু বের করব যেখানে এটা সত্য এবং তারপরে দেখবো যে কোন বিন্দুতে এর চিহ্ন বা সাইন পরিবর্তন হয় কিনা তো যদি হয় তবে সেই বিন্দুটি হবে আমাদের অনতি বিন্দু বা ইনফ্লেকশন পয়েন্ট তো দেখা যাক আমরা এটা বের করতে পারি কিনা এবং তার মানে যে শুধু দ্বিতীয় ডায়াবেটিভের মান শূন্য হলেই একে অনতি বিন্দু বলা যায় না আমাদের দেখতে হবে যে তার আগের এবং পরের মানের দ্বিতীয় ডায়াবেটিভের চিহ্ন বা সাইন পরিবর্তন হয় কিনা তাহলে আমরা বলতে পারি যে যদি এফ প্রাইম এর চিহ্ন পরিবর্তন হয় এই এক্স এর দুই পাশে তাহলে শুধুমাত্র আমরা বলতে পারি যে এটি একটি অনতি বিন্দু বা ইনফ্লেকশন পয়েন্ট তো এক্স ইজ এ 
ইনফ্লেকশন পয়েন্ট এখন এক্স এর আগে এবং পরে যদি দ্বিতীয় ডেরিভেটিভের চিহ্ন পরিবর্তন হয় তাহলে নিশ্চয়ই এক্স এর মানের জন্য এই দ্বিতীয় ডেরিভেটিভের মান জিরো হবে কিন্তু দেখতে হবে যে এক্স এর আগে যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে পরে যেন এটা ধনাত্মক হয় অথবা যদি এক্স এর আগে ধনাত্মক হয় তাহলে যেন এক্স এর পরে এটা ঋণাত্মক হয় তো চলো আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখি তাহলে প্রথমেই আমরা যেটা করব সেটা হলো যে আমরা সেই বিন্দুগুলি বের করব যেখানে দ্বিতীয় ডেরিভেটিভের মান জিরো হয় এবং তারপরে আমরা দেখব যে এখানে চিহ্ন বা সাইন পরিবর্তন হয় কিনা তো দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ যদি শূন্য হতে হয় তাহলে একে শূন্য হতে হবে এবং এখানে লবের মান শূন্য হতে হবে কারণ এখানে হরের মান তো কখনোই শূন্য হতে পারবে না যেহেতু আমরা বাস্তব সংখ্যা নিয়ে কাজ করছি তাহলে এখন আমরা দেখি যে এই দ্বিতীয় ডেরিভেটিভের লবের মান কখন জিরো হয় এখন আমরা দ্বিতীয় ডেরিভেটিভের লবের মানটা বসাই এটা হবে টোয়েন্টি সেভেন গুণ টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার বিয়োগ ফোর এক্স পাওয়ার এবং এটা শূন্য হওয়া মানেই দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ শূন্য হবে এখানে যদি আমি ফোর এক্স স্কোয়ারকে সাধারণ গুণক নেই তাহলে আমাদের ভিতরে থাকে প্রথমে টোয়েন্টি সেভেন গুণ টুয়েলভ থেকে আমি ফোর নিয়ে নিয়েছি তাহলে এখানে থাকে থ্রি এবং এক্স স্কোয়ারকেও আমি নিয়ে নিয়েছি তো বিয়োগ এখানে ফোর আমি নিয়ে নিয়েছি এবং এক্স পাওয়ার সিক্স থেকে এক্স স্কোয়ার নিয়েছি তাহলে বাকি থাকে এক্স পাওয়ার ফোর এটা সমান সমান জিরো এখন এই পুরো জিনিসটাকে জিরো হওয়ার জন্য হতে হবে যে হয় ফোর এক্স স্কোয়ার সমান সমান জিরো অথবা এই বাকি যে জিনিসটা এটা আমি এখন মনে মনে গুণ করতে পারি যে টোয়েন্টি সেভেন গুণ থ্রি হয় এইটি ওয়ান কারণ থ্রি গুণ টোয়েন্টি হয় সিক্সটি এবং থ্রি গুণ সেভেন হয় টোয়েন্টি ওয়ান তো সিক্সটি আর টোয়েন্টি ওয়ান হয় এইটি ওয়ান বিয়োগ এক্স পাওয়ার ফোর সমান জিরো এখন এখানে যে কোনো এক্স এর মানের জন্য যদি এই দুটার যে কোনো একটা জিরো হয় তাহলে এই পুরো জিনিসটা জিরো হয়ে যাবে কারণ এটা যদি জিরো হয় তাহলে এই পুরোটা জিরো হবে এবং এটাও যদি জিরো হয় তাহলেও পুরোটা জিরো হবে আর এটা হলো এখানে এইটি ওয়ান এটা সমান জিরো হবে যখন এক্স এর মান নিজেই জিরো হবে আর এটা সমান জিরো হবে যখন আচ্ছা আমি এটা তোমাদের করে দেখাই আমি দুই দিকে প্রথমে এক্স পাওয়ার ফোর যোগ করি তাহলে এদিকে জিরোর সাথে এটা হবে শুধু এক্স পাওয়ার ফোর আর এদিকে এক্স পাওয়ার ফোর বিয়োগ এক্স পাওয়ার ফোর তাহলে এটা কাটাকাটি চলে যাবে এখন আমি যদি দুই দিকে স্কোয়ার রুট বা বর্গমূল নেই তাহলে আমরা পাই এক্স স্কোয়ার সমান সমান নাইন তাহলে এক্স এর মান হবে পজিটিভ বা নেগেটিভ থ্রি অথবা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক থ্রি এখন এগুলি হলো সম্ভাব্য অনুদিবিন্দু তো এক্স জিরো হতে পারে বা পজিটিভ থ্রি হতে পারে অথবা নেগেটিভ থ্রি হতে পারে এখন দেখতে হবে যে এদের কোন মানটির জন্য তার উভয় পাশের দ্বিতীয় ডেরিভেটিভের চিহ্ন পরিবর্তন হয় তো এক্স এর মান যখন জিরো থেকে একটু কম তখন কি হয় আমরা সবগুলোই করে দেখবো একটা একটা করে তো এক্স যখন শূন্য থেকে একটু কম তো ধরি এক্স এর মান নেগেটিভ জিরো তাহলে দ্বিতীয় ডেরিভেটিভের মান কত হবে তাহলে এটা হবে প্রথমে এটা হবে ধনাত্মক একটি সংখ্যা এবং তারপরে এখানে এটি ওয়ান বিয়োগ এটাও খুব ছোট একটি ধনাত্মক সংখ্যা হবে তাহলে এই দুইটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে দুটা ধনাত্মক সংখ্যা গুণ ধনাত্মক সংখ্যা তাহলে আমরা একটি ধনাত্মক সংখ্যা পাবো তাহলে এক্স এর মান যখন শূন্য হচ্ছে ছোট তখন দ্বিতীয় ডায়াবেটিভ ধনাত্মক হয় তার মানে এক্স যখন জিরো থেকে কিছুটা কম তখন আমরা দ্বিতীয় ডায়াবেটিভ পাই পজিটিভ বা ধনাত্মক তাহলে এখন আমরা দেখি যে এক্স যদি জিরোর চেয়ে কিছুটা বড় হয় তাহলে কি হবে তো এক্স জিরো থেকে কিছুটা বড় হবে তাহলে এটাও আসলে ঠিক আগের মতোই হবে যে প্রথমে এটা আমাদের পজিটিভ ছিল তো পজিটিভই থাকবে এবং এখানে এটাও পজিটিভ হয়ে যাবে তাহলে এটা আসলে কিছুটা আগের মতোই হবে যে তাহলে প্রথম রাশিটি আমরা একটি ছোট ধনাত্মক সংখ্যা পাবো এবং তারপর এখানে এইটি ওয়ান বিয়োগ এখানে আমরা একটি ছোট ধনাত্মক সংখ্যা পাবো তাহলে এইটি ওয়ান থেকে ছোট একটি ধনাত্মক সংখ্যা বিয়োগ করলে আমরা ধনাত্মক সংখ্যাই থাকবে এবং আমাদের দ্বিতীয় ডায়াবেটিভের মান ধনাত্মকই হবে তাহলে এখানে মজার ব্যাপারটি দেখো যে এখানে এক্স এর মান যখন শূন্য হয় তখন দ্বিতীয় ডায়াবেটিভের মানও শূন্য হয় কিন্তু তারপরেও এটি একটি অনতিবিন্দু নয় কারণ এটা কংক্যাভিটি বা অবতলতার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না আমরা যখন বামপাশ থেকে জিরোর কাছাকাছি যাই তখন আমাদের দ্বিতীয় ডায়াবেটিভের মান ধনাত্মক এবং আমরা যখন ডান পাশ থেকে যাই তখনও আমাদের দ্বিতীয় ডায়াবেটিভের মান ধনাত্মক থাকে তার মানে এটি একটি ঊর্ধ্বগামী অবতল রেখা হবে আমরা যেহেতু জিরোর দুই দিক থেকে গেলেই এটা ঊর্ধ্বগামী অবতল হচ্ছে তো আমরা বলতে পারি যে 
এটা একটি সর্বনিম্ন বিন্দু কারণ জিরোর দুই দিকেই আমরা ঊর্ধ্বগামী অবতল পাই এবং অবশ্যই জিরো আমাদের অনতিবিন্দু নয় এখন চলো আমরা দেখি যে আমাদের পজিটিভ বা নেগেটিভ থ্রি অনতিবিন্দু হয় কি না তো এই সমীকরণগুলি তুমি যদি একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করো তাহলে তুমি দেখতে পারবে আচ্ছা আমি ব্যাপারটি আরেকবার স্পষ্ট করে পড়ি আমরা শুধু এখানে লবটাকে ব্যবহার করছি যে এই দ্বিতীয় ডায়াবেটিভের পুরোটা হলো এটা কিন্তু আমরা এই হরকে বাদ দিয়েছি কারণ এটি সবসময় ধনাত্মক থাকে তাই আমরা যদি শুধু জানতে চাই যে এই সংখ্যাটি এই দ্বিতীয় ডায়াবেটিভ এটা কি পজিটিভ বা নেগেটিভ হবে কিনা এটা শুধু আমরা লবের মানটা বের করলেই বুঝতে পারবো এখন চলো আমরা দেখি যে পজিটিভ বা নেগেটিভ থ্রি এর জন্য এর অবতলতার পরিবর্তন হয় কিনা তো আমি এখানে দ্বিতীয় ডায়াবেটিভটি আবার লিখছি এফ প্রাইম প্রাইম অফ এক্স সমান সমান ফোর এক্স স্কোয়ার গুণ এইটটি ওয়ান বিয়োগ এক্স পাওয়ার ফোর এবং হরটা আমাদের এই উপরে এখানেই আছে এক্স পাওয়ার ফোর যোগ টোয়েন্টি সেভেন স্কোয়ার তাহলে এখানে হবে এক্স পাওয়ার ফোর যোগ টোয়েন্টি সেভেন এই পুরোটা স্কোয়ার তো এটা হলো আমাদের দ্বিতীয় ডায়াবেটিভ এখন দেখি যে এক্স এর মান যদি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক থ্রি হয় তো এর জন্য এর চিহ্ন পরিবর্তন হয় কিনা আসলে একই উত্তর আসবে কারণ আমরা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যাই নেই না কেন এই চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কেননা এখানে এক্স এর পাওয়ার টু এবং ফোর তার মানে এক্স এর মান যখন পজিটিভ থ্রি হবে তখন এই এক্স এর পাওয়ার ফোর এবং এক্স এর পাওয়ার টু এটার জন্য পজিটিভ উত্তরই আসবে এবং যখন এক্স এর মান নেগেটিভ থ্রি হবে তখনও এই এক্স এর পাওয়ার ফোর এবং এক্স এর পাওয়ার স্কোয়ার এটার জন্য একই উত্তর আসবে তাহলে চলো আমরা তারপরে করে দেখি এখন এক্স যদি থ্রি এর চেয়ে সামান্য ছোট হয় তবে সেকেন্ড ডায়াবেটিভের মান কত হবে তো ফোর গুণ ধরি টু পয়েন্ট নাইন নাইন এর স্কোয়ার তাহলে এটা হবে একটি ধনাত্মক সংখ্যা এখন এক্স এর মান যদি থ্রি হয় তাহলে আমরা এই এক্স পাওয়ার ফোর এটা সমান সমান পাবো এটি ওয়ান কিন্তু আমরা যেহেতু থ্রি এর চেয়ে কিছুটা কম একটি সংখ্যা নিচ্ছি তাহলে এটা যদি ধরি আমরা যে টু পয়েন্ট নাইন নাইন তাহলে এটার পাওয়ার ফোর করলে আমরা এইটটি ওয়ানের কাছাকাছি কিন্তু এইটটি ওয়ান থেকে কিছুটা কম একটি সংখ্যা পাবো তাহলে এটা যদি আমরা এইটটি ওয়ান থেকে বিয়োগ করি তারপরে আমরা একটি পজিটিভ সংখ্যা পাবো তাহলে অবশ্যই যে এই দুটি পজিটিভ সংখ্যা গুণ করে আমরা একটি পজিটিভ সংখ্যাই পাবো তার মানে আমাদের এফ প্রাইম প্রাইম হচ্ছে জিরো থেকে বড় এবং আমাদের অবতল হচ্ছে ঊর্ধ্বগামী আর যখন এক্স এমান থ্রি থেকে কিছুটা বড় হবে তখন আমাদের প্রথম রাশিটি ধনাত্মক হবে এবং তারপর দ্বিতীয় রাশিটি এখানে এক্স পাওয়ার ফোর এটা এইটটি ওয়ান থেকে কিছুটা বড় হবে তাহলে এখানে আমরা একটি ঋণাত্মক সংখ্যা পাবো তার মানে এটা ধনাত্মক এবং এটা ঋণাত্মক তাহলে পুরুষ সংখ্যাটি ঋণাত্মক হবে কারণ আমাদের হর সবসময় ধনাত্মকই থাকবে তার মানে আমাদের এফ প্রাইম প্রাইম জিরো থেকে ছোট এবং আমাদের অবতলতা নিম্নগামী এখন আমরা শেষের অংশটি করি তো এখানে আমি ধরি যে এক্স এর মান নেগেটিভ থ্রি থেকে কিছুটা বেশি তাহলে এটা কি হতে পারে যে এটা হতে পারে ধরো যে এক্স এর মান নেগেটিভ টু তো এটা যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমরা একটি ধনাত্মক সংখ্যা পাবো এবং যদি এই নেগেটিভ টু এই সংখ্যাটির আমরা পাওয়ার ফোর করি তাহলে আমরা এইটটি ওয়ানের চেয়ে একটি ছোট একটি সংখ্যা পাবো কিন্তু এটাও ধনাত্মক সংখ্যা হবে তার মানে ধনাত্মক গুণ ধনাত্মক এবং ভাগ ধনাত্মক তাহলে আমরা একটি ধনাত্মক সংখ্যা পাবো তাহলে এটা জিরো হচ্ছে বড় এবং এটা আমাদের অবতলতা ঊর্ধ্বগামী এখন আমাদের শুধু বাকি আছে যে এক্স এর মান যখন নেগেটিভ থ্রি থেকে ছোট হবে এবং আমি এখানে ছোট বলতে এটা বুঝেছি না যে এটা ঋণাত্মক অসীম পর্যন্ত যাবে আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে এটা নেগেটিভ থ্রি থেকে কিছুটা কম হবে তো এখানে আমি যাই না যে কিছুটা কম আসলে লিখার অন্য কোনো উপায় আছে কিনা তো তাই আমি এটাই ব্যবহার করছি তো নেগেটিভ থ্রি থেকে কিছুটা কম তো ধরি যে এটা হবে নেগেটিভ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান বা নেগেটিভ থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে আমাদের প্রথম রাশিটি তো অবশ্যই এটি ধনাত্মক হবে এবং তারপরে এখানে এক্স পাওয়ার ফোর এটাও আমাদের ধনাত্মক হবে কিন্তু এটা এইটটি ওয়ানের চেয়ে কিছুটা বড় হবে এই কিছুটা বড় এটার জন্য আমরা এইটটি ওয়ান থেকে বিয়োগ করলে এটা আমরা পাবো একটি ঋণাত্মক সংখ্যা তার মানে ধনাত্মক গুণ ঋণাত্মক ভাগ ধনাত্মক তাহলে আমাদের দ্বিতীয় ডায়াবেটিভের মান হবে ঋণাত্মক তার মানে আমাদের অবতলতা হবে নিম্নগামী এখন আমরা এই লেখচিত্রের মান বসার জন্য তৈরি প্রথমে দেখি যে আমরা কি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক থ্রি এর জন্য এগুলি কি অনতিবিন্দু অবশ্যই তার মানে আমরা যখন থ্রি এর বাম দিক থেকে আসি 
আমাদের অবতলতা থাকে ঊর্ধ্বগামী এবং তারপর আমরা যখন ঠিক 3 তে পৌঁছাই তখন আমাদের দ্বিতীয় ডেরিভেটিভের মান হচ্ছে 0 এবং তারপরে আমরা যখন 3 কে অতিক্রম করে সামনে ডান দিকে চলে যাই সেখানে আমাদের অবতলতা হলো নিম্নগামী তার মানে এখানে চিহ্ন পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে ধনাত্মক 3 হলো একটি অনতিবিন্দু এবং একই ভাবে বলা যায় যে ঋণাত্মক 3ও আমাদের একটি অনতিবিন্দু হবে কারণ ঋণাত্মক 3 এর উভয় পাশেই চিহ্ন পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে এরা অবশ্যই অনতিবিন্দু এখন সঠিক স্থানাঙ্কের জন্য আমরা 3 এর ফাংশন বের করি বা ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক 3 এর ফাংশন বের করি তো প্রথমেই আমাদের এই বিন্দুটা আমরা পেয়েছিলাম যে 0,3.29 এটা একটি সর্বনিম্ন বিন্দু কারণ 0 একটি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট তার মানে এর ঢালের মান হচ্ছে 0 এবং এর দুই পাশের রেখা ঊর্ধ্বগামী অবতল এরপর ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক 3 হলো অনতিবিন্দু তো এদের y এর স্থানাঙ্ক বের করি এবং এদের y এর স্থানাঙ্ক একই হবে কারণ এখানে x এর পাওয়ার 4 আছে তো আমরা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক 3 যাই নেই না কেন সেটা পাওয়ার 4 করলে আমরা একই সংখ্যা পাবো তো দেখি এর মান কত হয় তাহলে 3 পাওয়ার 4 হলো 81 যোগ 27 হলো 108 এবং এর যদি সাধারণ লগ আমরা বের করি তাহলে আমরা পাই 4.7 এবং এই দুটোর মান একই হবে কারণ আমরা x এর পাওয়ার 4 নিয়েছি তাহলে এখানে হবে 4.7 এবং এখানেও 4.7 তো এরা উভয়ই অনতিবিন্দু আমরা লেখচিত্র আকার জন্য তৈরি তো প্রথমে আমি আমার অক্ষ আঁকি তো এটা হবে আমার x অক্ষ আর এটা হবে y অক্ষ তাহলে এটা হচ্ছে x এবং এটা y বাই এটাকে তুমি বলতে পারো যে ফাংশন অফ x তাহলে আমাদের বিন্দুটি হলো 0,3.29 তো এখানে আমি লিখি প্রথমে 1 2 3 4 5 তাহলে আমাদের বিন্দুটি ছিল 0,3.29 এটা 0 1 2 3 এবং 3 এর একটু উপরে তো এটা হচ্ছে একটি সর্বনিম্ন বিন্দু কারণ এর অবতল আচ্ছা প্রথমে এর প্রথম ডেরিভেটিভের মান ছিল 0 তার মানে এটি একটি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এবং এর অবতলতা ঊর্ধ্বগামী তার মানে এটি অবশ্যই একটি সর্বনিম্ন বিন্দু এরপর আমাদের ধনাত্মক 3 তো এখানে 1 2 3 আর 4.7 তো এটা এখানে হবে তো এটা একটি অনতিবিন্দু এবং এর আগে এর রেখা ঊর্ধ্বগামী অবতল এবং এর পরে নিম্নগামী অবতল তো এটা এমন হবে তাহলে এর আগে পর্যন্ত এটা ঊর্ধ্বগামী অবতল আচ্ছা আমি এটাকে মুছে আমি আবার অন্য রঙে আঁকি তাহলে এখানে হবে 1 2 3 আর 3,4.7 এটা এখানে হবে আর এখানে ঋণাত্মক 1 2 3 তো এখানেও 4.7 এখানে হবে তো আমরা জানি যে 0 তে এই ঢালের মান 0 হবে এবং এটা ঊর্ধ্বগামী অবতল 3 পর্যন্ত এবং 3 এর পর এটা আবার নিম্নগামী অবতল হবে তো এটা হলো নিম্নগামী অবতল আমি আসলে যথাসাধ্য সুন্দর করে আঁকার চেষ্টা করছি এবং এই পাশে 0 থেকে ঋণাত্মক 3 বা নেগেটিভ 3 পর্যন্ত এই এই দিকে ঊর্ধ্বগামী অবতল আছে এবং এর পর থেকে আবার নিম্নগামী অবতল আমি হয়তো আবার এই রং দিয়ে আঁকি तो এটা নিম্নগামী অবতল হবে এবং এখানে যে নিম্নগামী অবতলের কথা লেখা আছে আচ্ছা আমি এখানে লাল রং নিচ্ছি আবার হ্যাঁ তো এই নিম্নগামী অবতলের কথা লেখা আছে এটা এখানে এটা হচ্ছে এই নিম্নগামী অবতল এবং জিরোর দুই পাশে এই দুটোকে তুমি বলতে পারো যে এই দুটো হচ্ছে ঊর্ধ্বগামী অবতল অথবা তুমি এখানে যে এই ঊর্ধ্বগামী অবতল আছে এটা এই দিকে এই পজিটিভ 3 পর্যন্ত আর নেগেটিভ 3 এর যে ঊর্ধ্বগামী অবতল এটা জিরোর এই পাশে এইটা ঊর্ধ্বগামী অবতল এখন তুমি হয়তো জানতে চাইতে পারো যে x যদি অসীম হয় তাহলে কি হবে তো যাই হোক আমি সেগুলি এখন দেখতে যাচ্ছি না তো আমি শুধু দেখতে চাই যে গ্রাফিক ক্যালকুলেটর দিয়ে যে আমরা যে লেখচিত্র দিয়ে এঁকেছি সেটা কি ঠিকমতো আঁকতে পেরেছি কিনা তাহলে এটা হচ্ছে আমার নির্ভরযোগ্য TI85 আমরা এখন লেখচিত্রটি আঁকি তো y সমান সাধারণ লগ x পাওয়ার 4 যোগ 27 এখন লেখচিত্র আঁকব তো দেখা যাক যে এটা কেমন হয় দেখি আশা করি এটা হবে হ্যাঁ বাহ এটা তো বেশ ভালো দেখাচ্ছে আমাদের লেখচিত্রের মতোই প্রায় মনে হচ্ছে তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা যে সমাধান করেছি তা ঠিক আছে 
এটা বেশ সন্তোষজনক আশা করি তাহলে তোমরা কোন ফাংশনের লেখচিত্র আঁকার জন্য এর অনুতিবিন্দু এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ডেভিডিক এগুলোর ভূমিকা বুঝতে পেরেছো